to TBC with Ramraj. Ulaham Gawagan Rataman Pes Makalani or Kamanaka. Meanum talk to TBC Nigal Chile inum iran the syrup on the Nagalin Dalit on the control. One of the Polabe TBC in Arsia, I want a whistling and Sivalingam. Are they Pondra Ahila Yanga Tamil Congress in Podichay Lalarum? Yal Mavatin, Udan may wait for our manner. Manakam <laughs> 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 Nangalam Kutu Sierra the Padamia Chair at the Nangal, Randai Ura Mandu and the Kutu Sierra the Ghana Amuichi Kai Gurnad, and they can Kadakatam, Tamil Rodder Kuriel Yakam Neradia Hair Sienda or Udapadai Seritikund in the Hala Hatta Trevandu, Kulhiri Yaha, Enia Therapolore and Lakur and Kapada Varla the Ghana White Polydon. Uh, and the Nilame uh, Rendai Tipatam under Verekum uh, Kanisaman Adavakamande uh, uh, Nundu Pritchel. And I'll uh, Rendai Umba the Mima the Kaput Pad, Turadis of Samaha, Pulje Vidiaha, or the Sida Vera Padakal, Adipode Vidinal Samana Maha, Vanda uh, Dathre uh, Nangal uh, uh, and the Pulje Vidiaha. Kutama Pode, Aram Bakada, Hulke in the Rubulahi children down in the American Angle Kutama in the Piriavandi or the Katala Patanam. The other good part Katata are Vernangalaha and Angle Tenia Yimino. Anal Randai Padrenja under the theatre of Puraha, Tamil Tasia Kutama Pu, or Mihapiri Lablana, Ane Pitta or Sula Lide. Adam Maitri Pada Sidisena, Ranimikram Singer, Rodia, Archie, Columbre, Archie, Archie, Vanda, Retre, Kutamap in the Tekle in the Puria, Arasanga Tora, named Uru Tamil Makura, Adipade, Court Pada, Kaibut, Uru Arasial. Amepuk, Nangalam, Andur Abat, or Payam Mundu, Kanisamana, Uttiji, we heard Matatre, Vanda Burdu, Tamil Makar Perevay and Rumechi, Arabic, Adakum Nangal, Lumea Hanangino, Anangi Nangal or Tamil Makar Perevay or Tiru Tatar, the Tarikra, the Kuda and Angal, Kudurana Panga Sadiki, the Nangal Vodipati American. Uh, anal and the Pereway the Kudavanda and the Pereway Thairicha Kirutam Samanda Maha Pereway the Kuria, Enia Therapoha, Lada, Nirahika Vikade, Lati Adela in the Kajambulahi, Selpada Vikade, Kulkeridian Prajan, Angum, eight puddle. Away Kulkeidan Karna, Angrepatramandu, Kutuku, Sain the Vedisha with the Hirandal, other Kuradipadi recovered, other Kulkein Adipade or Anaka party in the Matandan. அதே ஒரு நின்று பிடிக்க கூடிய ஒரு ஒரு கூட்டு முயற்சியாக அமையும் அந்த நிலமை இல்லாத பட்சத்திலே தான் நாங்கள் பிரதிஷ்டவசமாக வந்து நாங்கள் இந்த தேர்தலை வந்து தனித்து போட்டியிட வேண்டிய ஒரு தடவை தள்ளப்பட்டது உள்ளூர் ராஜ்ய சபை தேர்தலிலே நீங்கள் கணிசமான வாக்குகளை பெற்றிருந்தீர்கள் இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலை பொறுத்த மட்டில் அப்படி இருக்க முடியாது இப்படி பிரிந்து கேட்பதால் Tamil Makal in Pradetum, a party capadaman in England and Emilia. The Paramanda de the Levanda and Grafita in the Paramanda de the Nangal Udurachi, Savay de the Lecreature, Wakal, Utomatama, whatever the Levanda, the Lecture Maka Creature, Nangal in the Paramanda de the Levanda, other Kambada Randapanaka Wakal and Angal Peru Mandur and Abike, but I got a Kumudra in the Angle. Away, Angara Portra Levanda, the Burachi theatre to put part, Tamil Tasia, Makamunikir Kapuria, Park Palam under the Vanda, 
பல மடங்கு அதிகரிச்சிருக்கிறத வந்து குறையவில்லை அது இந்த தேர்தல் வந்து நிரூபிக்கும் இன்றைக்கு இன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் பல தரப்புகள் பிரிஞ்சு நிற்கிறான்றது உண்மை ஆனால் கொள்கை ரீதியாக உண்மையிலே வந்து இதுல ரெண்டு தரப்புகள் தான் உண்மையிலே இருக்கு இப்ப நீங்கள் அதை நான் முழங்கப்படுத்துறதாக இருந்தால் வந்து ஏற்கனவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பால தயாரிக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தை போன அரசாங்கத்தோட இணைந்து தயாரிச்ச அந்த இடைக்கால அறிக்கையை தமிழ் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப் போகிறார்களோ இல்லையோ அந்த விடயத்துல வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்வது அந்த ஒற்றையாட்சி அறிக்கையை ஏக்கிய ராஜ்ய அந்த அறிக்கையை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மட்டுமல்ல திரு விக்னேஸ்வரன் அவர்களுடைய அமைப்பும் தங்களை ஒரு மாற்றாக அடையாளப்படுத்த விரும்புகின்ற திரு விக்னேஸ்வரன் அவர்களுடைய அமைப்பும் அதுல வந்து அந்த ஒற்றையாட்சி இடைக்கால அறிக்கையை ஏற்று அதன் அடிப்படையில் தான் பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு கோட்பாட்டில் இருக்கிறார்கள் திரு விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் பகிரங்கமாக இந்த தேர்தலுக்கு பிற்பாடு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இணைந்து பாராளுமன்றத்தில் வந்து பயணிக்க போவதாகவும் வந்து அறிவிச்சிருக்கின்றார் ஆகவே ஒரு கொள்கை ரீதியாக உண்மையிலே முரண்பாடு இருக்கிறால் ஒருபோதிலும் வந்து நீங்கள் தேர்தலுக்கு பிறகு அவர்களோட இந்த கொள்கையை பிழையின்றி சுட்டி காட்டி தாங்கள் தான் மாற்று சொல்லி தேர்தலுக்கு பிறகு வந்து அந்த பிழையாக சிறப்பாக அடையாளப்படுத்தி வாக்கு எடுத்ததுக்கு பிறகு வந்து அவர்களோட சேர்ந்து பயணிக்க முடியாது ஆகவே இங்க ஒரு கொள்கை ரீதியான ஒரு வேறுபாடு இருக்கிறால் அது எங்களுக்கும் நாங்கள் ஒரு தரப்பாக வந்து கொள்கையில இறுக்கமாக இருக்கக்கூடிய எங்கள தரப்புக்கும் மற்ற அனைத்து தரப்புகளுக்கும் இடையில வந்து கொள்கை வேறுபாடு அடைந்து அது வேறு வேறு காரணங்களாக இருக்கலாம் ஆகவே இந்த தேர்தலில் வந்து உண்மையிலே ரெண்டு ரெண்டு தெரிவுகள் தான் கொள்கையோட மக்கள் இருக்க போறார்களாக இருந்தால் அது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணிக்கு அவர்களுடைய வாக்குகளை செலுத்த வேண்டியிருக்கு கொள்கை இல்லாமல் வேறு ஏதோ ஒரு காரணமாக இருந்தால் அவர்களுக்கு பல தெரிவுகள் இருக்கு ஆகவே அந்த கோணத்துல பார்க்கின்ற பொழுது அதுதான் உண்மையிலே இன்றைக்கு இந்த தேர்தலில் வந்து கணிசமாக செல்வாக்கு செலுத்த போகின்ற ஆஹ் ஒரு தெருவாக இருக்கின்ற கொள்கையா இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் அந்த வாக்கு பிரியாமல் கணிசமாக எங்களுடைய பக்கம் திருப்பி அதை அந்த மக்களை ஒற்றுமைப்படுத்தி அந்த கொள்கைக்கு பின்னால கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகளை நாங்கள் உருவாங்க இது இல்ல நீங்கள் இதுவரையும் குறிப்பிட்டதை அவதானிக்கும் போது மிகவும் இறுக்கமான ஒரு ஐடியோலஜிக்கல் டிஃபரன்ஸ நீங்க வச்சிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் ஒரு தனித்துவமான ஒரு கோட்பாட்டு அடிப்படையிலான ஆஹ் அரசியலை தான் எடுத்து செல்ல நீங்க விரும்புவதாக தெரிகிறது இதன் காரணமாகத்தான் நீங்கள் கூட்டணி அமைக்க முடியாத நிலை காணப்படுகிறது ஏனெனில் உங்களுக்கு வெளியில உள்ள கட்சிகள் நீங்கள் பின்பற்ற கொள்கைகளோடு குறைந்தபட்சம் தன்னும் அவைகள் செல்வதற்கு தயாராக இருப்பதாக தெரியவில்லை அதை நீங்களும் காட்டுகிறீர்கள் இதனை பார்க்கும் பொழுது இவ்வாறு தனித்துவமாக போகும் பொழுது நீங்கள் இன்னும் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு இந்த பயணத்தை மேற்கொள்ளப் போகிறீர்கள் கூட்டம் இல்லாமல் இல்லை அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இதே இது இந்த கூட்டு போன உள்ளூராட்சி தேர்தல் டைம் வந்து பலர் சொல்ல பார்த்தல அந்த தேர்தல் டைம் வந்து நாங்கள் உண்மையிலே இபிஆர்எஃப் பேர வேலை இபிஆர்எஃப் இருந்தபடியால் வந்து தமிழ் மக்கள் பேர வேண்டிய தீர்வு திட்டத்தை மையப்படுத்தி நாங்கள் இபிஆர்எல் கூட கூட்டு சேர்றதுக்கு விரும்பினோம் அதுதான் பேர வேண்டிய உறுப்பினர்கள் கூட விரும்பினார்கள் ஆனால் இபிஆர்எல்எஃப் எங்களோட சேராமல் வந்து கொள்கை இல்லாத ஒற்றையாட்சிக்கு ஒற்றையாட்சியை ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஆனந்த சங்கரியுடைய கட்சியோட இணைந்து செயற்பட விரும்பினார் அந்த தேர்தல் வந்து எங்களை ஏதோ நாங்கள் தனிமைப்பட்டு நாங்கள் தான் ஒரு ஒருத்தரோடையும் சேர முடியாத ஒரு தரப்பாக இருக்கிறோம் என்ற கோணத்துல வந்து கணிசமான ஒரு கருத்துவாக்கம் ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட்டது ஆனால் இறுதி முடிவு வந்து ஏதோ பெரிய கூட்டாக வந்து காட்டுக காட்டவழிக்கிட்ட உதயசூரியன் கேட்ட இபிஆர்எஃப்பும் திரு ஆனந்த் தங்கரி அவர்களுடைய அணியும் வந்து படுமோசமாக வந்து தேர்தலில் பின்னடைவ சந்திச்சவை மாறாக வந்து நாங்கள் தான் உண்மையிலே இரண்டாம் பெரும் தரப்பாக வந்து படகளுக்கே வந்து அடையாளப்படுத்தப்பட்டதாக நாங்கள் இருக்கின்றோம் எங்களை பொறுத்தவரை அந்த தேர்தல் காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல கூட்டமைப்பு நீங்க எடுத்த எடுத்துருக்கீங்கடா கூட்டமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு தேர்தலில் வந்து வாக்களிச்ச தமிழ் மக்களுடைய எழு எண்பது வீதமான வாக்கை பெற்றது அன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பொதுத் தேர்தலில் வாக்களிச்ச தமிழ் மக்களுடைய எண்பது வீதமான வாக்கை பெற்று கூட்டமைப்பு அமோக வெற்றி அடைந்தவர்கள் ஆனால் உள்ளூராட்சி தேர்தலில் வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அஹ் முப்பத்தஞ்சு வீதமான வாக்குகளை மட்டும்தான் பெறக்கூடியதாக இருந்தது முப்பத்தஞ்சு வீதமான வாக்குகள் கடும்பீழ்ச்சி அந்த கடும்பீழ்ச்சிக்கு பிறகு 
அவர்கள் இபிடிபி போன்ற தரப்புகளோடு பதவியை கவிசாளர் பதவியில பெறுவதற்காக இபிடிபி போன்ற தரப்புகளோட சேர்ந்ததால தேர்தல் காலத்தில் அவர்களுக்கு இருந்த வீழ்ச்சிக்கும் கூட தேர்தலுக்கு பிறகு அவர்கள் நடந்து கொண்ட விதத்தை வச்சு அவர்களுக்கு வீழ்ச்சி இன்னும் கூடுதலாகத்தான் அதிகரித்திருக்கு அண்மை காலமாக கூட்டமைப்புடைய செயற்பாடுகளுடைய பேச்சாளர்களுடைய கருத்துகள் கூட்டமைப்புடைய தலைவர்களுடைய கருத்துகள் அவர்களுக்கு இடையிலே இருக்கக்கூடிய படு மோசமான போட்டி மோதல்கள் போன்ற பல விடயங்கள் இன்னும் இன்னும் அவர்களுக்கு அந்த செல்வாக்கை குறைச்சி கொண்டு போறதாகத்தான் கலையதார்த்தம் சொல்லுகின்றது ஆகவே இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் தொகுத்து பார்க்கின்ற பொழுது மாற்றணியாக வந்து தமிழ் தேசிய மக்கள் மூலம் மட்டும் இருக்கின்ற நிலையில வந்து எங்களுக்கு அந்த அங்கேயரம் உண்மையிலே பெரிய அளவில் கூடும் அது அஞ்சாம் தேதி நிரூபி நீங்கள் உங்களுடைய தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் பின்னுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கிறது இரு தேசம் ஒரு நாடு இதில் காணப்படுகின்ற ஒரு குழப்ப நிலையை நீங்கள் விளங்கப்படுத்த வேண்டும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது நீங்கள் இரு தேசம் என்றும் ஒரு நாடு என்றும் கூறும் பொழுது ஒரு தேசத்தை பற்றி அதிக அளவு பேசிக்கொண்டு ஒரு நாட்டை பற்றி எதுவுமே பேசாமல் இருப்பதாக தெரிகிறது இது ஒரு பலத்த முரண்பாட்டை காட்டுகிறது அதாவது ஒரு ஒரு நாடு பற்றி தெளிவான நிலைப்பாடு இல்லாவிட்டால் இந்த ஒரு தேசம் எப்படி அந்த ஒரு நாட்டுக்குள்ள வாழ்வது என்பது ஒரு முக்கியமான கேள்வி நான் சந்தேகப்படுறேன்னா இல்லாது நீங்கள் அந்த தெளிவான நிலைப்பாட்டை நீங்கள் கூற வேண்டும் இல்ல ஐயா நாங்கள் சில வழியில உங்களுக்கு சில வழியில ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த குழப்பம் இருக்கலாம் அதை நான் நீட்டுக் கொள்ள தயாரா இருக்கிறேன் இப்ப நீங்கள் பிரித்தானியாவை எடுத்துக்கொண்டிருக்கீங்கடா பிரித்தானியால வந்து ஒரு நாடாக வந்து ஆஹ் பிரித்தானியா இருந்தாலும் கூட அங்க நாலு தேசங்கள் இருக்கின்றதை வந்து பகிரங்கமாக வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது ஆஹ் இங்கிலாந்து ஒரு தேசம் ஸ்காட்லாந்து ஒரு தேசம் வேல்ஸ் ஒரு தேசம் அயர்லாந்து ஒரு தேசம் என்றபடியும் பகிரங்கமாக அவர்களுடைய இப்ப அண்மை காலமாக வந்து நடைபெற்ற ஆஹ் அந்த என்ன இந்த பிரெக்சிட் விடயத்துல கூட வந்து மிக பெரிய அளவுல வந்து பிரித்தானியாவுடைய தேசங்கள் ஒரு நாடாக தொடர்ந்து இருக்க போறதோ இல்லையோன்ற அடிப்படையில தான் பேசப்பட்ட நேஷன் மணிகோணன் நான் இதுல ஒரு கேள்வியை தொடர்றதுக்கு அந்த ஸ்கொட்லாண்டோ வேல்ஸோ எல்லாம் நேஷன் ஸ்டேட் நீங்கள் அந்த ஸ்டேட் என்ற பாதத்தை கைவிட்டிருக்கீர்கள் நீங்கள் என்ன என்னுடைய சந்தேகம் என்னென்றால் நேஷன் ஹூடை பற்றி கதைக்கிறீங்களோ அல்லாட்டி ஸ்டேட் ஹூடை பற்றி நீங்கள் விவாதிக்கிறீங்களோன்றது முக்கியமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் விட்டுவிட்டு வந்த திருப்பி அந்த கடைசி கட்டத்தை வந்து திருப்பி முக்கியமானது என்னன்னா நீங்க உங்களுடைய விவாதம் நேஷன் ஹூடை பற்றி இருக்கிறதோ இல்லாட்டி ஸ்டேட் ஹூடை பற்றி இருக்கிறதோ என்பதுதான் முக்கியமானது வேல்ஸ் ஸ்கொட்லாண்ட் எல்லாமே அது நேஷன் ஸ்டேட் அவையல் ஒரு அரசுகள் பிற்காலத்தில் பிரித்தானியா கூட அவையல் இணைந்தது அதனாலதான் நாங்கள் அச்சு ராஜ்யம் என்று கூறுறோம் இங்கு நீங்கள் கூறுவது தமிழக் தமிழ் பிரதேசங்களில் ஒரு தமிழ் தேசம் என்று குறிப்பிடுகிறீர்கள் சரி அங்கு அந்த நேஷன் ஸ்டேட் என்ற பதத்தை நீங்கள் கைவிட்டிருக்கிறீர்கள் காரணம் என்ன நாங்கள் வந்து வடகிழக்க வந்து ஒரு தனி நாடாக ஸ்டேட் என்றால் நாடு தேசம் என்றால் நேஷன் நாங்கள் வடகிழக்க வந்து ஒரு தனி நாடாக எந்த ஒரு இடத்திலும் வந்து வலியுறுத்தவில்லை சட்டத்துல வந்து நாங்கள் அதை வலியுறுத்த முடியாது அதுதான் காரணம் அதுக்காக வந்து தமிழ் மக்கள் அதை விரும்பவில்லை என்று நான் சொல்லவில்லை ரெண்டா விரும்புறதாக இருந்தால் வந்து எங்களுக்கு ஒரு சர்வஜன வாக்கெடுப்பு ஒன்று வைக்கிருக்கணும் ஒரு பிரபிள் சைட் ஒன்று வைக்கணும் ஆனால் அதை தெரியாமல் வந்து தமிழ் மக்கள் இந்த மெட்ட தரப்புகள் சொல்றதை போல வந்து நாங்கள் அதை கைவிட்டோம் நாங்கள் அதை முத்துமுறையாக வந்து நாங்கள் அதை நிராகரிச்சிருக்கோம் என்று நாங்கள் சொல்லவில்லை ஆனா சட்டம் என்ன சொல்லுது என்றால் நாங்கள் தமிழ் தமிழ் தாயக நிலப்பரப்பை வந்து தமிழ தேசத்தை வந்து ஒரு தனி நாடாக வலியுறுத்துறது வந்து நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே நாங்கள் அதை வலியுறுத்த முடியாது அப்ப நாங்கள் ஸ்டேட் அண்ட் நாடுன்ற முடியத்தை நாங்கள் கேள்விக்குரிய ஆக்கவில்லை நாங்கள் மிக தெளிவாக இன்றைக்கு கலை யதார்த்தத்துல டயஸ்போரால இருக்கக்கூடிய மக்களுடன் நிலைமை வேறு 
டயஸ்போரால வந்து இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு தடையும் கிடையாது நாங்களும் கூட டயஸ்போராலே எந்த ஒரு இடத்திலையும் வந்து நீங்கள் தனிநாடை வலியுறுத்த வேண்டாம் என்றும் சொல்லவில்லை ஏனென்றால் நாங்கள் அதை சொல்றதுக்கு எங்களுக்கு உரிமை இல்லை இங்கே இலங்கை தீவுல வந்து எங்களோட உரிமைகளை பெற முடியாத ஒரு நிலையில நீங்கள் தனிநாடை வலியுறுத்த வேண்டாம் என்று நாங்கள் சொல்ல முடியாது மாறாக வந்து உண்மையிலே இங்கே சுதந்திரமாக சட்ட ரீதியாக எங்களை எங்களை மக்கள் தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருந்தால் வந்து அந்த மக்கள் அதுக்குரிய ஒரு முடிவை நாங்களாவே வந்து வெளிப்படுத்துவார்கள் ஆனால் வெளிப்படுத்த முடியாத சட்ட தடைகளை போட்டிருக்கிற இடத்துல ஸ்டேட்டை நாங்கள் கேள்விக்குறியாக்க முடியாது அப்ப ஸ்டேட்டை இந்த நாடு என்ற விடயத்தை கேள்விக்குறியாக்காமல் நாங்கள் நாட்டுக்குள்ள எங்களுடைய அடையாளத்தையும் எங்களுடைய அந்தஸ்தையும் உறுதிப்படுத்தக்கூடிய இல்லாட்டி அதை தக்க வைக்கக்கூடிய அதை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு வழி எங்களுடைய தேச அந்தஸ்தை ஏதோ ஒரு வகையில வந்து அங்கீகரிக்க பண்ண பண்ணி நாங்கள் அதை நிலைநாட்டுவது இந்த நிலைப்பாடு நான் முடிக்கிறேன் இந்த நிலைப்பாடுன்றது வந்து தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி வலியுறுத்துற ஒரு நிலைப்பாடு அல்ல அதை நாங்கள் மிக தெளிவாக நாங்கள் சொல்றோம் இது ஏதோ எங்களுடைய கொள்கை அல்ல இது தமிழருடைய கொள்கை தமிழரசு கட்சி தன்னுடைய ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டு முதலாவது தேசிய மாநாட்டிலே ஆஹ் முதலாவது தீர்மானமாக நிறைவேற்றின ஒரு கோட்பாடு இலங்கை தீவிலே இலங்கை நாட்டிலே தமிழர்கள் வந்து ஒரு பாதுகாப்பாக நாங்கள் எங்களுடைய அந்தஸ்தோடு தொடர்ந்து மாறுவதாக இருந்தால் வந்து நாங்கள் ஒரு நேசனாக ஒரு தேசமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டே ஆக வேண்டும் என்ற கோட்பாடு அவர்கள் அவர்கள் ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டு நிறைவேற்ற முதலாவது தீர்மானமாக திருகோண வேலையில நிறைவேற்ற முதலாவது தீர்மானமாக இருக்கு அது காலப்போக்கில் வந்து தமிழருடைய கோட்பாடாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு நாங்களும் இன்றைக்கு வந்து தனித்தமிழிடத்தை கூற முடியாத ஒரு நிலையில் அந்த எங்களுடைய அடையாளத்தை வந்து ஒரு நாட்டுக்குள்ளே நாட்டை பிரிக்காமல் பாதுகாக்கிறது என்றால் அந்த தேச அந்தஸ்து மட்டும்தான் அந்த பாதுகாப்பை கொடுக்க மாட்டதை தான் நாங்கள் வெளியிடுறோம் சிங்கள தேசம் ஏற்கனவே வந்து ஐயா சொன்னவர் வந்து நேஷன் ஸ்டேட் என்று சிங்கள தேசம் உலகத்துக்கு சொல்ல பார்க்குது இது ஒரு சிங்கள பௌத்த நேஷன் ஸ்டேட் இந்த நாட்டுல வந்து ஒரு சிங்கள பௌத்த தேசம் மட்டும்தான் இருக்கு நடைமுறையில சிங்கள பௌத்தர்களுக்குரிய நாடு சிங்கள பௌத்த தேசம் மட்டும்தான் இருக்கு மற்றவர்கள் சிறுபான்மைகள் சிறுபான்மைகள் வந்து எங்களுடைய தயவிலை வாழ்கின்ற சிறப்பாக இருக்கிறதை தவிர அவர்களுக்கு என்று ஒரு அடையாளம் அவர்களுக்கு என்று ஒரு சுய நிர்ணயம் அவர்களுக்கு என்று சுயாட்சி உரிமைகள் வந்து கிடையாது ஒட்டுமொத்தமாக இலங்கை என்ற நாட்டிலே ஒட்டுமொத்தமாக இலங்கையர்களுக்கு சுய நிர்ணயம் என்ற கோட்பாட்டை தனித்தனியாக தமிழர்களுக்கு வந்து சிங்களவர்களுக்கும் வேறு வேறாக தனித்தனியாக அந்த உரிமைகள் கிடையாது என்ற தான் அவர்களுடைய கூட்டாளி நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் வந்து இல்லை நாங்கள் ஒரு தேசமாக இருப்பதற்கு அத்தனை அந்தஸ்தம் இருக்கு எங்களுக்கு ஒரு தனித்துவமான மொழி இருக்கு எங்களுக்கு ஒரு தனித்துவமான கலாச்சாரம் இருக்கு எங்களுக்கு ஒரு தனித்துவமான நிலப்பரப்பு இருக்கு எங்களுடைய கூட்டு வாழ்க்கை அந்த நிலப்பரப்புக்குள்ளே எங்களோட கூட்டு வாழ்க்கையை தக்க வைக்கக்கூடிய தனித்துவம் ஒரு பொருளாதார பலம் இருக்கு இந்த நாலு அம்சங்கள் ஒரு இனத்துக்கு இருக்கின்ற பொழுது சர்வதேச சட்டம் வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஒரு தேச அந்தஸ்தை வணங்குகின்றது ஆகவே இலங்கை தீவில வந்து ரெண்டு தேசங்கள் நடைமுறையிலே இருக்கிற ஒரு நிலையில இந்த நாட்டினுடைய அரசியலமைப்புகள் வந்து ஒரு சிறிய எண்ணிக்கையில இருக்கக்கூடிய தமிழ் தேசத்தை அங்கீகரிக்காமல் மாறாக வந்து எழுபத்தஞ்சு வீதமான பெரும்பான்மையை கொண்ட சிங்கள தேசம் இந்த இருபத்தஞ்சு வீதமாக இருக்கக்கூடிய தமிழ் பேசம் தேசத்தை திட்டமிட்டு அளிக்கிற அந்த அந்த நாலு தேச அந்தஸ்தை வழங்குகின்ற அந்த நாலு தூண்களையும் கடந்த எழுபத்தி ரெண்டு மா வருடங்களாக அளிக்கிற செயல்பாடு தான் ஒரு இனப்பிரச்சனையாகவே நாங்கள் அதிகாரப்படுத்துகின்றோம் ஆகவே தேச அந்தஸ்து தமிழருக்கு இருக்கக்கூடிய தமிழ் பேச மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த தேச அந்தஸ்தை தான் அவர்கள் திட்டமிட்டு அளிக்கிறார்கள் என்றால் அந்த அங்கீகாரம் மட்டும்தான் எங்களுக்கு ஒரு தீபாக இருக்கு பாராளுமன்ற பாராளுமன்றம் தேர்தலுக்கு பிறகு வெளியில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அல்லது வேறொரு சக்தி எல்லா தமிழ் கட்சிகளையும் அமைப்புகளையும் ஐக்கியப்படுவதற்கு முன் வந்தால் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு எந்த அளவு இருக்கும் கொள்கை ரீதியாக வந்து அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு உண்மையிலே சொல்ல வந்த நான் ஆரம்பத்திலே வந்து அந்த விடயத்தை தான் நான் தொட்ட நான் இன்றைக்கு வந்து போன கிழமை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடைய பேச்சாளர் பகிரங்கமாக அறிவிச்சிருக்கிற பாராளுமன்ற தேர்தல் முடிவடைஞ்சதுக்கு பிற்பாடு 
கோட்டாபய ராஜபக்சண்ட அரசாங்கத்துக்கு பாராளுமன்றத்தில வந்து மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை கிடைப்பதற்கு அவர்களுக்கு ஒரு சில வாக்குகளால தவறினால் கூட்டமைப்பு அந்த மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையை அவர்களுக்கு வழங்குவதற்கு தயாரா இருப்பதாக வந்து அறிவித்திருக்கிறார் இந்த மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை எந்த அடிப்படையில வழங்கப்பட போகுது என்றால் ஏற்கனவே வந்து ஒரு புதிய அரசியலமைப்புக்கான ஒரு இடைக்கால அறிக்கை ஒன்று பாராளுமன்றத்தில் தயாரிக்கப்பட்டு இடைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிற ஒரு இடத்துல அந்த இடைக்கால அறிக்கையில இருக்கக்கூடிய அம்சங்களையும் வந்து இந்த புதிய அரசியலமைப்பு எடுக்கிற கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அரசாங்கம் எடுக்கிற முயற்சியில உருவாக்கப்படுகின்ற பட்சத்தில வந்து கூட்டமைப்பு அதுக்கு ஒரு மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை கொடுத்து அதை அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு அஹ் தயாரா இருக்கிறதாக அறிவிச்சிருக்கிறார் இப்ப இந்த இடத்துல வந்து அந்த இடைக்கால அறிக்கையில சொல்லப்பட்டிருக்கிற விடயங்களை நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் ஸ்ரீலங்கா ஒரு ஏக்கிய ராஜ்யம் உங்களுக்கு தெரியும் சிங்களத்துல ஏக்கிய ராஜ்யம் என்று சொல்றது தான் நீதிமன்றத்தால வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் சரி ஆங்கிலத்துல வந்து வேற ஏதோ சொல்லி தமிழ்ல வந்து சமஸ்டி என்று சொல்லாலும் கூட நீதிமன்றத்துல வந்து சிங்கள சிங்களத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிற மட்டும்தான் கருதப்படும் வேற எதுவுமே வந்து கருதப்படாது கணக்கிலேயே எடுக்க மாட்டார்கள் ஆகவே இது ஒரு ஒற்றையாட்சி என்ற விடயத்தை சிங்களத்துல வந்து ஏக்கிய ராஜ்யம் என்றதை வந்து ஒற்றையாட்சி என்றது அர்த்தம் எழுபத்தி ரெண்டு வருடங்களாக வந்து ஒற்றையாட்சியை குறிக்கிறதுக்கு ஏக்கிய ராஜ்யம் என்ற வார்த்தையை தான் அஹ் ஸ்ரீலங்காவுடைய அரசியலமைப்புகள் பாவிச்சிருக்கு ஆகவே இது ஒரு ஒற்றையாட்சி என்றதுல மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது ரெண்டாவது வடகளுக்கு இணைப்புன்றதை வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை கைப்பட்டிருக்கின்றது அந்த வடகளுக்கு இணைப்பை வந்து அரசியலமைப்புல தான் உறுதிப்படுத்தணும் ஆனா அந்த வடகளுக்கு இணைப்புன்றதை வந்து இந்த இடைக்கால அறிக்கையில வந்து எந்த ஒரு வந்து உறுதிப்படுத்தாமல் தான் இருக்கின்றது பௌத்த சமயத்துக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது சட்ட ரீதியாக ஒற்றையாட்சிக்கும் சமஸ்டிக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு நாட்டினுடைய இறமை என்றது ஒற்றையாட்சியிலே ஒரு மையத்துல மட்டும்தான் இருக்கு உதாரணத்துக்கு வந்து பிரித்தானியால சட்ட கோணத்துல அந்த நாட்டினுடைய இறமை என்றதை வந்து அஹ் வெஸ்ட் மின்ஸ்டர்ல மட்டும்தான் இருக்கின்றது அதனாலதான் டோனி பிளேர்ட காலத்துல ஸ்கொட்லாண்டுக்குரிய ஒரு பாராளுமன்றம் வேல்ஸுக்குரிய ஒரு பாராளுமன்றம் குரிய ஒரு பாராளுமன்றம் வழங்கியிருந்தும் கூட அந்த குட் ஃப்ரைடே அக்ரிமெண்ட்ல வந்து பொலிஸ் சம்பந்தப்பட்ட விடயத்துல கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் அந்த இடத்துல ஆஹ் அந்த நொதனுடைய பாராளுமன்றத்துல முற்று முழுதாக கிடைச்சு அதுல இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் முற்று முழுதாக வந்து ஒரு தினபட்சமாக வந்து டோனிபில வந்து வெஸ்ட் மின்ஸ்டருக்கு வந்து பெற்றுக்கொண்டவர் அப்ப அந்த ஒற்றையாட்சியின் இறமைத்தன்மை தான் இங்க பிரச்சனைக்குரிய ஒரு விஷயமாக இருக்கு என்னடா இலங்கையில வந்து அந்த ஒற்றையாட்சியினுடைய இறமைத்தன்மை வந்து கொழும்புல இருக்கக்கூடிய பாராளுமன்றத்துல வந்து மட்டும்தான் தங்கியிருக்கு சமஸ்டியில் இருக்கிற தன்மை என்றால் அந்த இறமை பகிரப்படக்கூடியதாக இருக்கு மத்தியிலே வந்து அந்த நாட்டினுடைய இறமை என்ற ஒரு அங்கம் இருக்கு ஆனா மாநிலங்கள்ல பல மாநிலங்கள் இருந்தாலும் பல மாநிலங்களிலும் வந்து தனித்துவமான இறமைகள் கொண்ட மாநிலங்களாக வந்து அது தேசத்துக்கு வடகிழக்கு வந்து சமஸ்டி ஆட்சி முறையின் கீழே எங்களுக்கு ஒரு தனித்துவமான இறமை இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையை நாங்கள் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் சரி இந்த விடயத்திலே இந்த இறமை என்ற விடயத்திலே இந்த இடைக்கால அறிக்கை மிக தெளிவாக சொல்லுகின்றது நாட்டினுடைய இறமை பகிரப்பட முடியாததாகவும் பாராதீனப்படுத்த முடியாததாகவும் அமையும் என்றால் இது ஒற்றையாட்சி இந்த உச்சம் நாங்கள் இந்த விவாதம் ஒரு ஆழமானது எங்களுக்கு இருக்கிற நேரம் குறுகியது இந்த நிலையில் உண்மையிலே இப்பொழுது இந்த ஆழமான பிரச்சனை தேர்தலில் ஒரு முக்கிய இடத்தை பிடிக்கவில்லை அபிவிருத்தி தான் அது பற்றி பேசப்படுகிறது இங்கு தமிழ் மக்களுடைய அடிப்படை ஜனநாயக உரிமைகள் சம்பந்தமான விவாதங்கள் கீழே தள்ளப்பட்டு அபிவிருத்தி முன்னோக்கி தள்ளப்படுகிறது இதில் நீங்கள் இந்த இந்த விவாதத்தில் எங்கு நிற்கிறீர்கள் இல்ல ஐயா நான் அந்த நீங்கள் நீங்கள் கூறுகின்ற கருத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறேன் இன்றைக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு ஒரு மாற்று வேணும் என்று ஒரு ஏகோபித்த கருத்து இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கிறதுக்கான பிரதான காரணம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழர்களுடைய அடிப்படை கோட்பாடுகளில் இருந்து தவறிவிட்டு இருக்கிறார்கள் என்ற காரணத்துக்காகத்தான் அவர்கள் உண்மையிலே அந்த இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு திரு விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் கூட தன்னை ஒரு மாற்றாக அடையாளப்படுத்துறது எப்படி என்றால் வந்து கூட்டமைப்பு கொள்கைக்கு துரோகம் அளித்திருக்கிறது நாங்கள் அதை செய்ய மாட்டோம் நாங்கள் அந்த குற்றங்களை அவர்கள் செய்த பிள்ளைகளை கொள்கை ரீதியாக செய்த தவறுகளை சுட்டி காட்டி இருக்கிறோம் அவை நாங்கள் தான் சரியான தரப்பு என்ற கோணத்துல தான் இங்கே உண்மையிலே அந்த விவாதம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது 
அந்த அடிப்படையில தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வடிக்கிட்ட வந்து அந்த ஒற்றையாட்சி என்ற இடைக்கால அறிக்கையை வந்து கூட்டமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ள போகிறது அவர்கள் அதை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு முன்று இரண்டு பெரும்பான்மை கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கிறதாக பகிரங்கமாக அறிவிச்சிருக்கிற இடத்துல கூட்டமைப்புக்கு அந்த வாக்கு பெரிய அளவுல வந்து விட போறது இல்லைன்னு மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஆனால் மாற்றுண்டு சொல்லக்கூடிய தரப்புகள் வந்து யார் சரி என்றதை நிரூபிக்க வேண்டும் இடத்துல இருக்கத்தான் நாங்கள் வந்து மிக தெளிவாக எங்களோட மக்களை நாம் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறோம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு மாற்றாக விக்னேஸ்வரன் அவர்களுடைய தரப்பு அல்ல என்ற விடயத்தை நாங்கள் சுட்டி காட்டுறது எப்படி என்றால் இந்த பல்கலைக்கழக மாணவர்களுடைய முயற்சியில வந்து இந்த இடைக்கால அறிக்கையை வந்து நாங்கள் நிராகரிக்க வேண்டும் என்ற கோட்பாடை நுண்மைக்கு ஏனென்றால் அது ஒரு ஒற்றையாட்சி அறிக்கைன்ற விக்னேஸ்வரன் ஐயாவை வந்து அது வெளிவந்த பொழுது வந்து அவர் அதை நிராகரிச்சது ஆகவே அந்த ஒற்றையாட்சி இடைக்கால அறிக்கையை நாங்கள் நிராகரிக்க வேண்டும் என்ற கோட்பாடை நாங்கள் சேர்க்க வேண்டும் என்று கேட்ட இடத்துல வந்து திரு விக்னேஸ்வரன் வந்து சுமந்திரனோடு தான் இருந்தது இல்லை இல்லை நாங்கள் அந்த இடைக்கால அறிக்கையை நிராகரிக்க கூடாது அந்த அடிப்படையிலேதான் பேச்சுவார்த்தையை முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தை தான் அங்கு வலியுறுத்தினார் அதனாலதான் நாங்களும் வந்து அவரோடு சேர முடியாத ஒரு இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருந்தோம் சரி அப்ப இங்க உண்மையிலே இங்க உண்மையிலே கொள்கை ரீதியாக பார்க்கின்ற பொழுது அதுதான் இங்க கூடுதலாக வந்து ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றனர் கொள்கையில யார் உண்மையிலே இருக்கிறார்கள் அண்டதுதான் இன்றைக்கு வந்து ஒரு விவாதம் முக்கியமான இருக்கு அபிவிருத்தி அல்ல கொள்கை ரீதியாக தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னே தான் அந்த கொள்கையோட உறுதியாக இருக்கிறார்கள் என்றதுதான் எங்களுக்கு வந்து அந்த பணத்தை சேர்க்கிறதுக்குரிய ஒரு 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 முக்கியமான ஒரு பொருளாக இருக்கிறாங்கதான் எங்களுடைய ஆமாம் நிகழ்ச்சியின் நினைவுக்கு வந்திருக்கின்றோம் உலக முழுக்க வாழ்கின்ற தமிழ் பேசும் உணவுகளுக்கு நீங்கள் கூற விரும்புவது என்ன உங்களுடைய சின்னம் உங்களுடைய இலக்கம் இலக்கம் பிரயோசனம் இல்லை சின்னம் வந்து சின்னம் சைக்கிள் ஆமா இலக்கம் ஏழு என்று தெரியும் இலக்கம் சாரி நாங்கள் நாங்கள் கொள்கைக்காக இருக்கிற இடத்துல வந்து அந்த சின்னத்துக்கு மட்டும் வாக்களிக்கிறது தான் நாங்கள் பொருத்தமாக இருக்கும் நாங்கள் சொல்லுவது இந்த தேர்தல் தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் தலைவதியை தீர்மானிக்கிற ஒரு தேர்தல் இது வெறுமனே ஒரு தேர்தல் அல்ல இந்த தேர்தலில் வந்து தமிழ் மக்கள் பாராளுமன்றத்தில் அனுப்புகின்ற உறுப்பினர்களுடைய பெரும்பான்மை எதிர்காலத்தில் வந்து வரப்போகின்ற இந்த ஒற்றையாட்சி அரசியலமைப்பை ஆதரித்தால் நாங்கள் எங்களுடைய உரிமைகளை சரித்திரத்தில் முதற் தலைவையாக நாங்கள் அவை வந்து கைவிடுறதாக அமையும் உதாரணத்துக்கு வந்து எனக்கு ஒரு காணி இருக்குது அந்த காணி என்னுடைய பேர்ல இருக்கு ஆனால் அந்த காணியில வந்து வேற ஒரு தரப்பு வந்து ஆக்கிரமிக்குது அஹ் எந்த பேர்ல இருக்கிற வரைக்கும் நான் இன்றைக்கு வந்து அந்த தரப்பை வந்து வெளியேற்ற முடியாவிட்டாலும் நாளைக்காவது நான் ஒரு சிறந்த ஒரு சட்டத்தினையை பிடிச்சி இந்த வாதாடி அவரை அவரை வெளியேற்றுறதுக்கான ஒரு முயற்சியை மேற்கொள்ளலாம் ஆனால் நானாகவே அந்த உரித்தை நான் எழுதிவிட்டதுக்கு பிறகு ரெண்டு வருஷத்துக்கு நான் இதை எழுதியிருக்க கூடாது என்று நினைச்சாலும் கூட அதை திரும்பி திரும்ப எங்களுடைய பக்கம் எடுக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு இருக்க போறது இல்லை அந்த நிலைமையில தான் நாங்கள் தமிழினம் இந்த தேர்தலில் இருக்கு தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி தமிழருடைய உரித்தாக இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய அடிப்படை உரிமைகளை உயிரோட வச்சிருக்கிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு தரப்பாக இருக்கிறோம் மற்ற அனைத்து தரப்புகள் ஒற்றையாட்சி அரசியலமைப்பை அரசாங்கத்தோடு இணைந்து அதை நிறைவேற்றுவதற்கு தமிழர் சரித்திரத்தில முதற் தடவையாக ஸ்ரீலங்கா ஒரு சிங்கள பௌத்த ஆட்சி சிங்கள பௌத்த நாடண்ட நிலைமையை உருவாக்குறதுக்கு ஒத்துழைக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் இந்த யதார்த்தத்தை விளங்கி கொண்டு இந்த தேர்தலுடைய ஆபத்தை விளங்கி கொண்டு எங்களுடைய மக்கள் புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்கள் தாயகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தங்களுடைய இந்த 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 கருத்தின்படி வந்து தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணிக்கு தங்களுடைய செல்வா தங்களுடைய ஆதரவை இந்த இடத்துல கொடுக்க வேண்டும் இந்த ஒற்றையாட்சியை தமிழ் மக்கள் நிராகரித்ததாக பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிற்பாடு வரக்கூடிய அந்த சவாலை வெற்றிகரமாக நாங்கள் அதை கையாடுறதுக்குரிய பலத்தை நமக்கு வழங்க வேண்டும் என்று அஹ் அவர்கள் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் ஆம் நன்றி திரு கஜேந்திர குமார் பொன்னமல அவர்களே இடைக்கடை தொழில்நுட்பம் சிறு பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தினாலும் மிக தெளிவாக வந்திருக்கின்றது உங்களுடைய நேரத்துக்கு நன்றி நன்றி ஆழமாக உங்களுடைய கருத்துக்களை வைத்தீர்கள் மிக்க நன்றி
talk to TBC with Ramraj.